transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy la pastora Yolanda Puportiz, por la gracia de Dios, sirviendo en la Iglesia Metodista Unida Epworth, en Gatesburg, Maryland. Y hoy es el día que el Señor nos ha dado. Vamos entonces a regocijarnos en Él. Para la meditación de hoy, tenemos como base bíblica el Salmo 45. Originalmente, este Salmo fue escrito por motivo de las bodas de un rey. Un rey que no se ha podido identificar con certeza quién era, ni tampoco la novia a la que el Salmo se refiere. Pero por el lenguaje que usa el Salmo al referirse al rey, que era un rey humano como nosotros, con el tiempo llegó a convertirse no en un salmo de alabanza al rey, sino un salmo de alabanza y adoración al verdadero rey, al rey de reyes, es decir, a nuestro Dios. Los primeros cristianos vieron en este salmo el anuncio y ministerio de Jesucristo, el Mesías, el esperado Hijo de Dios. Voy a leerles algunos versículos algunos versículos del Salmo 45, es un Salmo largo, les voy a leer solo algunos versículos, el 1, el 2 y el 7. Mi corazón, dice, rebosa de palabras buenas, dedico al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Como vemos, las palabras del Salmo son palabras que no pueden ser escritas para un rey humano. Un rey humano que puede ser tan injusto como nosotros podemos ser tantas veces. Un rey humano que puede ser egoísta, que puede equivocarse una y otra vez. Así por eso, con el tiempo se convirtió en un salmo a quien de verdad es el rey de reyes, a nuestro Dios. Los cristianos, como dije, vieron en ella el anuncio del rey de reyes, del Mesías que habían esperado, el Mesías prometido por el Señor. Hasta tal y como dijo Jesús, el ungido de Dios. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo fue, el ungido de Dios, la promesa cumplida de Dios de venir al mundo, como dice el versículo que tanto amamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El ungido de Dios fue Jesucristo, aquel que vino a Nazaret, y les leo lo que dijo cuando llegó a Nazaret, allí donde él había crecido, les anunció al pueblo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, empezando por el versículo 10, 16. Fue a Nazaret donde había, se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. La promesa de Dios, tal y como estaba en la escritura, fue cumplida en el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios, el Mesías, Dios que era Dios mismo hecho carne en su Hijo Jesucristo para salvarnos, tal y como Jesús dijo. Él vino para proclamar, para anunciar las buenas nuevas de que hay vida, de que hay esperanza, las buenas nuevas a los pobres, a los pobres físicos y también a los pobres de espíritu. Él vino a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, a los oprimidos físicos, oprimidos por la injusticia humana. 
y también a los oprimidos emocionales y mentales, a los oprimidos por el pecado, por el poder de Satanás, que no tiene poder ante el Señor. Él vino a darle vista a los ciegos, vista física, sanidad física a toda persona que venga a Él, pero también vista a aquellos que son ciegos espirituales, ciegos emocionales, para ver la luz, para ver la verdad, para ver el propósito por el cual estamos aquí. Ese es nuestro Mesías, el ungido de Dios. Nuestro Mesías, el ungido de Dios, que cuando nosotros llegamos a Él, nos unge con su Santo Espíritu, tal y como Él prometió cuando ya se iba a acompañar al Señor. Cuando dijo, mi paz los dejo y mi paz nos doy. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, para que puedan vivir y vivir en abundancia. Gracias, Señor nuestro, por tu promesa cumplida. Gracias por venir a nosotros a salvarnos. Gracias por ungirnos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos siempre a vivir en ti. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de esa paz y de ese gozo, porque tú estás en nosotros y nosotros en ti. En el nombre tuyo, Señor, te damos gracias y te pedimos tu bendición. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.